வணக்கம் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினம் தினம் பத்து மேக்ஸில் நாங்கள் தான் கெத்து இந்த சீரியஸில் இன்றைக்கி நாலாவது நாள் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான சம்ஸ் பார்க்கும் போது அடுங்கப்பா எவ்வளோ நேரம் போகிறதுன்னு தெரியலையே அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கணக்காக இருக்குங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பாருங்கள் கீழே ரூட்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய கணக்காக இருக்கும் போல இருக்குது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஸோ ஆனால் இதுக்கு எந்த வித ஃபார்முலாவும் இல்லை மனசிலேயே அடுத்த செகண்டே ஆன்சர் போட்டு காமிக்க போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முக்கியமாக இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணி ஆள் நிற்கும் அதை செலக்ட் பண்ணினா நம்ம போற வீடியோ கூட கூட நோட்டிபிகேஷனா வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பூடிகளனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல டிஸ் லைக் பண்ணலாம் சரி சரி வாங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கம் இதுக்கான ஆன்லைன் டெஸ்ட் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆன்லைன் டெஸ்ட் னு கொடுத்துறேன் அப்படியே எழுதி வச்சிங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து 39 சம்ஸ் வந்தாச்சு ஓகேங்களா சோ இதல பாருங்கல 3 ஹோல் டிவைடட் பை 1 ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் அதே மாதிரி a plus 5 divided by 2 square into 3 square plus 7 divided by 3 square into 4 square plus 9 divided by 4 square into 5 square இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது எப்படி சார் போடுறது அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லங்க இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நான் வழக்கமா போன கிளாஸ்ல சொன்னது தான் தொடர்ச்சியா இருந்தா தொடர்ச்சியாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் மேலே இருக்கிற இந்த மூணோ அஞ்சோ ஏழோ ஒன்பதோ கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம் அது எப்படி சார் கணக்கில் எடுத்துக்காமல் போகிறது அந்த நம்பர் எப்படி விடுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் தெளிவாக விளக்கம் சொல்கிறேன் இப்போத்திக்கு கவனிங்க சரியா சரி அவன் என்ன பண்ணுறேன் மேலே இருக்கிற நம்பர்லாம் ஒன்றுன்னு வச்சுக்க அப்போது இதில் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டா நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ஸ்கொயர் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சரியா அதே மாதிரி லாஸ்ட் நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை அஞ்சு ஸ்கொயர் லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் வேறு எதுவுமே பண்ணல சரிங்களா ஏன் அந்த நம்பர் விட்டேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதா ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போட்டுங்க முடிஞ்சிருச்சுங்க இதை சால்வ் பண்ண ஆன்ஸ்வேர் அவ்வளோதானா எஸ் அப்போ ஐஎஞ்சு இருபத்தஞ்சி அப்போ இங்கே இருபத்தஞ்சி வருமா இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒன்று ஓர் இது ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அதை அங்கே பிரிக்க போகிறீங்க கிராஸ் பெருக்கல் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் நல்லா கவனிங்க இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அப்போது இருபத்தி நாலுங்க வரும் கீழே இருபத்தி அஞ்சு தான் இருக்கும் அப்போது இருபத்தி நாலு வகுத்தல் இருபத்தஞ்சு தான் விடை அவ்வளோதாங்க அடுத்த செகண்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சு இதை பாருங்கள் இருக்குதா எஸ் ஃபார்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த சம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட சம்மு முக்கியமாக நேற்றுக்கான ஓமா சம்முக்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ நேற்றுக்கான மாசம் ரெண்டாவது சம் சொல்லியிருந்தோமா ஸோ இல்லை ரெண்டாவது சம் இல்லை மூணாவது சம் சொல்லியிருந்தோம் மூணாவது சம்முக்கான ஆன்சர் ஒன்று வகுத்தல் நூறு கரெக்டாக எஸ் நிறைய பேர் கரெக்டாகவே சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்பது வகுத்தல் நாற்பது ஸோ சரியான விடை சொல்லிய எனது அன்பு சகோதர சகோதரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா வரக்கூடிய எக்ஸாமில் நீங்கள் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு வாங்குவது உறுதி நீங்களும் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு வாங்கினா கண்டிப்பாக ஓ மார்க் சண்முக்கான ஆன்சரை கமாண்டில் சொல்லுங்க வாங்கலாம் இந்த சம் பார்த்துக்கலாம் சரி இது பாருங்க நான் சொல்கிறேன் மேலே ஏன் எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் இதே மாடல் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது டிவைட் பை நாலு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் பத்தொம்பது டிவைட் பை ஒம்பது ஸ்கொயர் பத்து ஸ்கொயர் இதில் போன கணக்குக்கில் இன்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இன்ட்டு இந்த கணக்கில் டாட் கொடுத்துருக்காங்க டாட்னாலும் இன்ட்டுனாலும் ஒன்று தான் பெருகணும்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்களே அது புள்ளி வச்சு தான் நினச்சிக்காதீங்க அது டாட்டு டாட்ன்றத ஒரு வகையில் பெருக்கலை குறிக்கும் ஓகேங்களா குறிப்பெடுத்துங்க சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பர்ஸ் இப்போ முதல் நமக்கு தேவையே எண்கள் தொடர்ச்சியா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் எஸ் தொடர்ச்சியா இருந்தா மேலகத்து எதுவுமே கன்சிடர் பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்போ ஒன் ட
ஓகே பைத் பைத் நூறு நூறு இங்கே பெருக்குங்க ஒரு ரன் ஒன்று இங்கே பெருக்குங்க கீழே அப்படியே நூறு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு போட்டுங்க அவ்வளோதாங்க அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது வகுத்தல் நூறு சரியான விடை செக் பண்ணிங்க ஒரிஜினல் கொஷின் அவ்வளோதான் ஆடாடா ஆடாடா என்னங்க ஆனால் இவ்வளோ நீட்டுக்குது எப்படி போகிறதுனே தெரியாமல் மூச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒரு செகண்ட் கொஷின் படிக்கிற நேரம் கூட தேவையில்லை போல இருக்குது சரி இதில் மேலே ஏன் விட்டிங்க எனக்கு அது குழப்பமாகவே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேங்க சரிங்களா மேலே வந்து மூணு டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதை மட்டும் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே கவனிங்க ஸோ இந்த மேலே கிற மூணை விட்டுருங்க அந்த மூணு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ கீழே இருக்கிறது ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ புரியுதா இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்பா நல்லா கவனிக்கணும் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போது லாஸ்ட் வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் புரியுதா வழக்கமாக நம்ம போடுவோம் இல்லை இந்த சீரியஸில் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு புரியத்துக்காக சொல்கிறேன் இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுத்து செய்கிறேன் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இந்த வேல்யூ கூட எடுத்து செய்யுங்க தப்பு இல்லை சரிங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எடுத்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுக்கிறதால இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் கரெக்டாக லாஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஒன் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் கரெக்டாக ஸோ இங்கே மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுற சொன்னாலே அதுக்காக சொல்கிறேன் இது ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறதால இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா நல்லா கவனிங்க இதை சால்வ் பண்ணுறேன் இதை சால்வ் பண்ண என்ன வரும் ஒன்று ஸ்கொயர் இருக்காங்க <laughs> அதனால தான் நான் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கல ஏன்னா எனக்கு தேவை முதல் வேல்யூவும் கடைசி வேல்யூ மட்டும் இருந்தால் போதும் அவங்க ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா தெளிவாகுதா இன்கேஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ஆப்போசிட்டில் மாற்றிக்கணும் தெளிவாயிடுச்சா எஸ் அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஆப்பா இப்போ புரியுதுப்பா இப்போ இந்த கணக்கில் கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் பிட்வீனில் வரது சரிங்களா ஓகே அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் மூணு டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் டாட் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஞ்சு டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் டாட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு டிவைட் பை மூணு ஸ்கொயர் டாட் ஃபோர் நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது டிவைட் பை நாலு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் பதினேழு ஸ்கொயர் ஸோ இதோட மொழியின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களுக்கான ஓமார்க் சம் தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் நான் எப்படி போகணுன்னு ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்க போகிறீங்க லாஸ்ட் வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை ஒன்பது ஸ்கொயர் எடுத்துக்க போகிறீங்க எங்கள் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போட போகிறீங்க சால்வ் பண்ண போகிறீங்க சால்வ் பண்ணி அழகாக ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று டிவைட் பை எண்பது ஆப்ஷன் பி எண்பத்தி ஒன்று டிவைட் பை எண்பது ஆப்ஷன் சி எண்பது டிவைட் பை எண்பத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் டி ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் கரெக்டாக இருந்தால் கார்ட் சிம்பிள் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் அடுத்தது மூணு கொஷின் இந்த மாடல் இது ரொம்ப ஈஸின்றதால அதுக்கு அடுத்த மாடல் போயிடலாம் அதுக்கு அடுத்த மாடல் ரூட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஏரியாவை தான் இப்போ க கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது இங்கே பாருங்களேன் ஒன்று இதை ரூட்னு கூட வச்சுங்க ரூட் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடுத்த கம்சம் பாருங்களேன் இதில் கூட பாருங்கள் ரூட் ஒன்பது பிளஸ் ரூட் எட்டு சோ இதுக்கு முன்னாடி பெருக்கெல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க ஆனா இந்த சம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ல கொடுத்திருக்காங்க தெளிவாகுதா சோ ஒரு நாலு சம் அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் ஆனா அதுல நான் மூணு முரட்டி என் பிசில கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ரைட் கவனிங்க ஒன் டிவைட் பை ஒன்னு பிளஸ் ரூட் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ரெண்டு ப்ளஸ் ரூட் மூணு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் மூணு ப்ளஸ் ரூட் நாலு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் ரூட் நூறின் மதிப்பை காண்க இது பதினொன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நம்பர் டிஎன்பிசியில் கேட்டப்பட்ட ஒரிஜினல் கேள்வி தான் சரி இது எப்படி சார் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இதுவும் ஒரு ஷார்ட் கேட் சொல்ல போகிறேன் இதை ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ரூட் இது பாருங்களேன் இதில் இருக்கிற அடுத்த சம்பளம் இது கூட பாருங்கள் கீழே ரூட் ஒன்பது ப்ளஸ் ரூட் எட்டுன்னு இருக்கா இங்கே கூட பாருங்கள் ரூட் ஒன்பது மைனஸ் ரூட் எட்டுன்னு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒன்று
ரெண்டே ஆன்சர் போட்டுடலாம் நல்ல தெளிவாக கவனிச்சுட்டு வாங்க இங்கே என்னென்னா இருந்து மாட்டோம் நமக்கு இது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ரூட்டுக்கு இடையில் இப்போது ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ரெண்டுன்னு இருக்கா இல்லை ரூட் ஒன்பது ப்ளஸ் ரூட் எட்டுன்னு இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதா மைனஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது சீரியஸாக இருக்கணும் சீரியஸ் மீன் தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் தொடர் நம்பராக இருக்கும் எங்கே தோணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் தொடர்ச்சியெல்லாம் அது வேறு டைப் ஓகேவா அதை தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுங்க சரி இப்போ இது முதல்ல தொடர்ச்சியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி கீழே எல்லாத்துலேயும் ரூட் இருக்குது அதே மாதிரி கீழே ப்ளஸ் இருக்குதுப்பா கரெக்டாக இதெல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு வாங்க இப்படி இருந்தால் கீழே எல்லா இடத்துலையும் ப்ளஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா லாஸ்ட் ரூட் ரூட் நூறு தானே லாஸ்ட் அதை அப்படியே எழுதிங்க நல்லா புரியுதா அதுக்கு அடுத்ததா ஃபஸ்ட் ரூட் ஃபஸ்ட் ரூட் என்னது ஒன்று அது அப்படியே ரூட் ஒன்றுன்னு எழுதிங்க அது ஒன்றுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் சரிங்களா எழுதிங்க அதுக்கு அடுத்ததா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க வேறு எதுவுமே பண்ண வேணாம் எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நூறு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் பத்து நூறு கரெக்டாக ஒன்றுன்னா அதே ஒன்று தான் இருக்க போகுது அப்போ பத்தில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்பது தான் விடை அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் அடுத்த செகண்ட் முடிச்சுட்டேன் வேணும்னா பதினொன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்டேன் ஒரிஜினல் கொஸ்டினை செக் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையாவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் நான் சொன்ன கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இங்கெல்லாம் என்னென்னா இருந்து மோட்டோ இதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நமக்கு தேவை இங்கே ஒவ்வொரு ரூட்டுக்கு பக்கத்துலேயும் ப்ளஸ் இருக்குதா மைனஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் சரியா ரைட் அடுத்த சம் பாருங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ எட்டு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் எட்டு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏழு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏழு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஆறு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஆறு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் அஞ்சு ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் நான்கு இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணுன்னா முதல்ல எல்லாமே சீக்வன்ஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா ரிவேஸில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ரிவேஸ்னா இறங்கு வரிசையில் இருக்குது இதே இந்த சம் பாருங்கள் ஏறு வரிசையில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ எண்கள் தொடர்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ஆனால் இதுலேயும் தொடர்ச்சியாக தான் இருக்குது ஆனால் ரிவேஸில் இருக்குது சரி அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு தெளிவு சொல்லிடுறேன் இங்க இடையில பிளஸ் இருந்தா பெரிய எண்ணையும் சிறிய எண்ணையும் கழிச்சுங்க இதை நான் போன கணக்கிலே சொல்லியிருக்கலாம் பட் இப்போ சொன்னால் இன்னும் ஈஸியாக புரியுமேன்றதுக்காக நான் இப்போ சொல்கிறேன் புரியுதா பெரிய எண்ணெய் ரூட் நூறு சிறிய எண்ணெய் ஒன்று இதில் ப்ளஸ் கேட்கத்தால் மைனஸ் பண்ணிங்க அவ்வளோதான்ப்பா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் பெரிய என்னென்ன ரூட் ஒன்பது ரைட்டு சின்ன என்னென்ன ரூட் நாலு சரி இதை கழிச்சுங்க முடிஞ்சிருச்சு ப்ளஸ் இருந்தால் கழிச்சுக்கணும் தெளிவாகுதா எழுதி வச்சுங்க பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறு எண்ணெய் கழிக்கவும் அவ்வளோதான் தேரி அப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒம்பதுக்கு என்ன வரும் மூணுன்னு வரும் கரெக்டாக மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் ஒன்று தான் ஸோ ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிஎன்பிசியில் கேட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு <laughs> ஒன்பது <laughs> 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 
ஆனால் இங்கே ம ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறதால இங்கே ப்ளஸ் போட்டுங்க முடிஞ்சிடுச்சு அப்போது மூணுன்னு வருமா இது ரெண்டுன்னு வருமா ஒம்பது ரூட்டுக்கு மூணு அதே மாதிரி நாலு ரூட்டுக்கு வந்து ரெண்டு கூட்டினா அஞ்சு ஆன்சர் பாருங்களேன் அடாடாடா இப்போ புரியுதுப்பா ஸோ இது ஒரிஜினல் கொஷின் தான் நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ்லாம் மாத்திர இதுலாம் கிடையாது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்தது ஃபைனல் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தினா ஒன் டிவைட் பை ஒன்று மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் மூணு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் நாலு மைனஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் தொண்ணூத்தொம்பது மைனஸ் நூறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஏறு வரிசையில் தான் இருக்குது எல்லாமே ரூட்டில் இருக்குது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக இருக்குது அப்போது பெரிய எண் நூறு எடுத்துக்கோங்க சின்ன எண் ரூட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் கீழே கீழே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ரூட் நூறோட வேல்யூ பத்துன்னு வரும் இது ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் பதினொன்று ஆன்ஸ்வர் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதாங்க என்னப்பா இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டிங்களே அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இந்த மாடல் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் அடுத்த டைப் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் மறக்காம உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமாண்டை சொல்லுங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க டைமுக்கு சாப்பிடுங்க எழுத்து நல்லா வச்சுங்க பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்